Hi everyone, welcome to the course on chemistry. In that, we are discussing about structure of atom. In previous video, we have seen the explanation of Bohr for line spectrum of hydrogen atom. In that, we have discussed few points. Let us continue that topic and we will study some more points on that structure of atom explained by Bohr. So the next point is Bohr's theory can also be applied to the ions containing only one electron similar to that present in hydrogen atom. Bohr's theory just hydrogen ashta apply malik barodilla even we can apply that for the ions containing only one electron hydrogen apply martivi yakan theridra alli one electron ashta iratta similarly now bere ions signu adanna apply madabahudu bohr's theory na okay but the condition is these ions should contains only one electron similar to that present in hydrogen atom. Yav rithi hydrogen atom olag one electron irutthala. Adar rithi ion solag nu yen irubekku one electron aste irubekku. For example, He plus. He plus an thel idhiri. Yen irutthile number of electrons. Atomic number of helium is two. Just He anth baradar helium an thel idhiri. Adar the atomic number is three, two. Number of electrons is two thavu yar dirutho. Now here I have written plus He plus Santh Bardini. That plus indicates He has lost one electron. Helium one electron lost Markunde. Then how many number of electrons will remain in He plus? He plus Olaga, yes electron only tau, only one electron. And hence Bohr's theory can also be applied to this He plus ion. Similarly, Li plus 2, atomic number S3, lithium 3, and it has lost 2 electron, means 1 electron is left in lithium 2 plus ion. Similarly, for beryllium 3 plus and so on. So, we can apply this Bohr theory for ions which contains only 1 electron. These are the some of the examples of those kind of ions. The energy of the stationary states associated with these kinds of ions are given by the expression that shown here. Okay. Energies of a stationary state. Iga ions ions iddaga apart from hydrogen. Hydrogen bitto bere ions e vandu. Bohr's theory apply Markondo and Theledra. Avaga our shells the energy Yavriti calculate Marthiri by using this formula. That is En is equal to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 z square divided by n square. So if here hydrogen atom is there, hydrogen atom is the lane Barthitri z is the lane 1 divided by n square Barthitu that we have already learnt. But since the ions are different and elements are also different, they are having different atomic number. Ile ions bare elements do irudrinda, alle atomic number e nagatri one irudila. It will change. Hence we will take Z instead of writing one because Z will represent the atomic number. Ile Z yen represent baratri atomic number na represent maratta. And radii of that shell can be calculated by using this equation. Rn is equal to 52.9 into n square divided by Z picometer. This is the expression to find the radii. Again Z is atomic number and has values 2, 3 for the helium and lithium atoms respectively. If suppose helium atom is 
ಆವಾಗ ಝಡ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಥಿಯಮ್ ಅಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಿಯರ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದೆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಶೆಲ್ ಹೌದಾ ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಓಕೆ ಅದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಂದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ which is explained by bohr next explanation of line spectrum of hydrogen hydrogen line spectrum na explain madonu the energy gap between the two orbits is given by the equation delta e is equal to ef minus e1 okay or you can consider it as ei ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೂ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಅದ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಒನ್ ಆರ್ ಇ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಇ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ higher orbit and e1 is energy of first orbit or you can take ei that means energy of the first orbit and the energy of final orbit that is ef then energy of electron in its stationary state is given by en is equal to minus rh into 1 divided by n square ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಇ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಝಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಝಡ್ ಬದಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಿ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್
energy of final orbit is calculated by EF is equal to minus RH divided by 1 divided by NF square and the other. So combining these two, what we will get? Delta E is equal to minus RH divided by NF square minus Ilmatenadari minus RH divided by N1 square. And here N1 and N2 stand for initial orbit and final orbits. N1 and the other initial, NF and the other entry, final orbit and the other. Okay. So by using this equation, we can calculate the change in the energy or energy gap between the two orbits and the other. Again, here we can further simplify it as delta E is equal to RH because RH is common here. Ilen common other, RH common other. Yardu kade. Yardu no N madri. Varak tagad bidri. N agatavaga. RH into 1 divided by N1 square minus 1 divided by NF square. That is equal to RH value S3 2.18 into 10 raised to minus 18 joules into 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 square and here frequency mu associated with the absorption and emission of the photon can be evaluated by using the equation yodho vandh absorption atho emission maadhi daga photon yen agatthi absorb adhro agatthi emit adhro agatthi I emit adhantha wave adh atwa radiation adh frequency yest adh yav riti find out maadhi thivi mu is equal to mu means frequency is equal to delta E divided by H delta E and thedra change in energy or energy gap will find out maadhi thirith divided by H H means Planck's constant so, other than I are the very bodu delta E and the registry RH into 1 divided by N1 square minus 1 divided by NF square and divided by H. Now, substitute these values. Nimal RH value gortu. Yesterday, 2.18 into 10 raised to minus 18 joule. And Planck's constant H value yesterday, 6.626 into 10 raised to minus 34 into 1 divided by n1 square minus 1 divided by nf square on simplification what we will get 3.29 into 10 raised to 15 again 1 divided by n1 square minus 1 divided by nf square hertz because frequency unit entry hertz and the other thing now again seek to frequency seek to suppose you have wave numbers Wave numbers formula bari beka gitu on thalidra. How we will write? Mu bar is equal to mu divided by C. Mu bar on thalidra, wave number. Mu on thalidra, frequency. C on thalidra, velocity of light. Again, ilen bari thiri, RH divided by H C into 1 divided by N1 square minus 1 divided by NF square on thalidra bari thiri. Okay, here C is there that we have to substitute. Then you will get RH divided by HC. Again, substitute the values. What you will get? 3.29 into 10 raised to 15 per second divided by 3 into 10 raised to 8 meter per second because C value that is speed of light is 3 into 10 raised to 8 meter per second. And here H value I have not substituted. And RH value is also not substituted. RH matte H value illa substitute maadila. Yaka? Because illa already calculate maadini. Esta dar yadu 3.29 into 10 raised to 15. And hence I have directly taken that. Adana direct tag barud bittini. C on the illa value na substitute maadini. Okay? Then I will get 1.09677 into 10 raised to 7 into 1 divided by n1 square minus 1 divided by nf square per meter so in terms of wave numbers we can write the formula like this in terms of frequency we can write the formula like this
okay and if we want to find the change in the energy of the stationary state then we will calculate that by using this formula okay so remember all these formulas very important to solve the problems next suppose in case of absorption iga absorption spectrum ittu ant helthu kore andre energy absorb aatu ant helthu kore avaga nf is greater than ni ant helthu and delta e is positive and energy is absorbed ant helthu nf ad value ni kina en irutri jaasti irutta mat change in energy ಓಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಐ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಎನ್ ಐ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಪ್ಟೇನ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾವ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will solve some problems based on those equations first one what are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 and n is equal to 2 state in the hydrogen atom you want the photon emit agutre yavaga emit agutta n is equal to 5 fifth shell dinda ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫೋಟೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎಮಿಟ್ ಆದಂಥ ಫೋಟೋನದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ and then you will get the wavelength so first note re change in energy of the states stationary states yavavu n is equal to 5 and n is equal to 2 adu find out madon first note re delta e is equal to formula is rh into 1 divided by n1 square divided by sorry minus 1 divided by nf square so substitute the values ಆರ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ಫೈವ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ತೊಗೊಳೋನು ಎನ್ ಐ ಆರ್ ಎನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತದು ರಿಟರ್ನ್ ಎನ್ ಎಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 divided by n1 square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ ಫೈ ಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಸೊ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಜೌನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು ರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ನೆಗೆಟಿವ್
mu is equal to delta e divided by h just now only i have solved all the derivations related to these formulas just remember those formulas okay formulas nen pitgori then delta e yest adari ill already calculate madivi 4.58 into 10 raised to minus 19 joule ig minus togolo necessary irudilla okay minus sign it just indicates whether the energy is emitted or absorbed ille minus sign yedak indicate martivu navu energy emit agetho absorb agetho annudu find out madaka but while substituting in this equation we should not take the minus value ee equation olag substitute madbekadra delta e value en togobardu minus togobardu okay then on substituting the value of delta e and h that is blank's constant we will get the frequency as 6.91 into 10 raised to 14 hertz this is the frequency and also they asked you to find the wavelength wavelength thank find out martiri simply lambda is equal to c divided by mu it is already used in earlier videos okay so c means velocity of light and v means that is frequency that we have calculated here we'll calculate mari so upon simplification we will get 434 nanometer okay so this is how by using the formulas and substituting the values we can able to get the answer okay then second one calculate the energy associated with the first orbit of he plus and what is the radius of this orbit first orbit of he plus energy s tada adannu find out madbeku matte radius of that orbit orbit the radius s tada energy s tada radius s tada find out madbeku ille atom yavadadari helium ada so hydrogen idra ill equation nodri ill one thagontidvi nau but ige enadari helium irodrinda ille z square anthu barithu okay in previous problem here you can see we have taken rh but now we will take z square divided by n square okay for helium n is equal to 1 first orbit anthu helkottara so n is 1 and z is est z est aga 3 atomic number is 2 therefore substitute the values what you will get minus 8.72 into 10 raised to minus 18 joule again the radius of the orbit thank find out martiri 0.0529 nanometer into n square divided by z again n is equal to 1 z is equal to 2 so n aga 3 n anth n square anth helidra 1 square z anth helidra 2 so on simplification you will get 0.02645 nanometer this is the radius of the first orbit of a chip एच इ प्लस फस्ट आर्बिट रेडियस एस्ट जीरो पॉइंट जीरो टू फो टू सिक्स फोर फाइव नानोमीटर आंड एनर्जी एस्ट फस्ट आर्बिट मैनस एट पॉइंट सेवन टू इंटू टेन रेस्ट टू मैनस एटीन जवल अंत ओके सो दीज आर् सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दि बोर्स आटोमिक मॉडल